。大家好，我是光哥。竹笋是我们餐桌上最常见的一道食材，很多朋友都喜欢吃，但是在家里面总是做不好。今天有时间，我就把详细的方法分享给大家，让你在家里面也能炒出饭店的味道。首先准备两斤左右的竹笋，把外皮全部剥下来。竹笋我们一定要现剥的，这种竹笋才更加的鲜嫩。全部处理成视频中，这样就差不多了。今天的竹笋比较鲜嫩，用指甲轻轻的一插就插进去了，然后把根部稍微的切掉一部分。接下来我们再来改下刀，把竹笋对半切开就可以了。很多人把竹笋直接下锅炒，其实那样是不对的。今天我们要添加一个步骤，把切好的竹笋放在准备好的盘中备用。接下来准备一大锅的开水，往里面加入一大勺食盐，然后加入一大勺的白醋。接下来把处理好的竹笋放在锅里面，我们要提前把竹笋煮熟，这个过程大约在十分钟左右。利用这段时间，我们准备一些配菜，准备一小块去皮的五花肉，切成薄片。炒竹笋的时候，我们最好是加一些五花肉或者是猪油，这样炒出来的竹笋香味更加浓郁。五花肉我们尽量的切薄一些，这样方便下一步的操作。全部切好，放在准备好的碗中。接下来，我们再准备几粒去皮的大蒜。首先把大蒜全部切成薄片，全部切好以后，放在准备好的小碗中备用。接下来再准备一小块去皮的老姜，同样也把老姜切成稍微薄一点的片，老姜有增加食欲的作用。全部切好以后，和蒜片放在一个碗中备用。接下来准备小段大葱。我们把大葱对半切开，然后再切成稍微短一点的葱花。全部切好以后，和姜蒜片放在一起备用。喜欢吃辣椒的，我们再准备几个小米椒，切成小圈。如果吃不了太辣的，也可以用大红椒来替代。全部切好以后，放在准备好的小碗中。接下来准备几根清洗干净的香葱，我们直接把香葱切成两到三公分左右的小长段，全部切好，放在准备好的小碗中备用。做家常菜，我们提前调个碗汁，更加方便操作。从碗中加入一大勺的生抽，然后加入一勺蚝油，接着加入大半勺的食盐调味。接着加入少量的鸡精，然后再加入少量的白糖，最后加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水，把所有的调味料完全化开，用勺子充分的搅拌一下，使所有的调味料完全的融合在一起。提前调好料汁，也是节省炒菜的时间。时间差不多了。现在的竹笋也已经快煮好了，我们打开锅盖看一下，一股竹笋的香味扑鼻而来，闻着都非常的有食欲。我们再把竹笋全部捞出来，放在提前准备好的凉水中，充分过凉。大约在五分钟以后，竹笋已经完全的凉透了。接下来，我们就把竹笋控水捞出。放在准备好的案板上面。我们要把竹笋给下刀，切竹笋的时候，我们也不要切太小，如果太小的话，吃起来口感不好。像视频中这样，切成大约两个硬币号的小条就差不多了。但是我们尽量的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切成视频中这样，放在提前准备好的盘中备用。接着准备一口锅，不用放油，然后把切好的竹笋放在锅中。我们要提前把竹笋炒制一下
。这一步的目的是把竹笋表面的水分炒干，这样我们吃起来就没有苦涩味。很多朋友都省略了这一个步骤，难怪炒出来的竹笋不好吃。这里我们全程开大火翻炒，充分的把竹笋里面的水分炒干。炒制成视频中，这样就差不多了。把炒好的竹笋放在准备好的盘中备用。另起锅，加入少量的食用油，油温烧热以后，加入切好的五花肉。我们要把五花肉炒出多余的油脂。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，谢您花菜的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力。非常感谢您一直以来的支持与鼓励，把五花肉炒出多余的油脂。接下来，把切好的葱姜蒜全部倒在锅中，再次翻炒均匀，把葱姜蒜炒出香味。全程开小火，慢慢的煸炒。会员的话，很容易烧糊。大约翻炒十秒左右，把炒制好的竹笋也倒在锅中。这里我们继续开大火，充分的翻炒均匀，把竹笋炒出蒜香味。接下来，把调制好的料汁也倒在锅中，再次翻炒均匀，使所有的竹笋都能够补上料汁。接着把切好的小米椒也倒下去，再次翻炒均匀，把小米椒炒出辣味。这里我们要稍微的多翻炒一会，使小笋和小米椒完全的融合在一起，充分的把小笋炒出辣味。大约翻炒二十秒左右，接下来把切好的葱蒜也加在锅中。这里我们继续开大火，充分的翻炒均匀，把香葱炒出香味，一道营养又美味的小炒竹笋就这样做好了。这样炒出来的竹笋清脆爽口，加了五花肉，吃着倒有肉的香味。如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。稍微总结一下，竹笋一定要提前煮制一下，这样吃起来才不会麻嘴。这一步非常的关键。好了，如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外，头像还可以看到更多家常菜制作视频。今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。